Now, another term that we come across in research is called correlation coefficient. Coefficient represent कर रहा है एक number को. तो correlation coefficient में हमारे पास दो किसम की information आती हैं. और ये उस वक्त आती हैं जब हम correlation को calculate करते हैं. तो एक तो हमारे पास number आता है, जिसको हम magnitude भी कहते हैं, जो कि basically हमें कोरिलेशन का जो साइज है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बताता है एंड द सेकंड इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम कोरिलेशन इज इट्स डायरेक्शन कि कोरिलेशन की डायरेक्शन क्या है इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव सो द मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन और द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप that how closely the two variables are interlinked or interrelated to each other. अब ये जो magnitude है, इसका range minus 1 से plus 1 तक होता है. तो वो तमाम numbers जो कि minus 1 से लेके plus 1 के बीच में है, correlation इसके बीच में उसकी range हो सकती है. अगर minus 1 है, so this will represent that the relationship is perfect negative. And if the correlation coefficient is plus 1, this means that the correlation is perfect positive. So here are some examples of correlation coefficient that have been given. So minus 1 which is the maximum negative relationship, plus 1 which is the maximum positive relationship, 0.34, minus 0.48, 0, plus 0.88, minus 0.75 और इस तरह आपके पास different numbers हो सकते हैं let's suppose 0 0.99 0 0.92 so all these kind of numbers which are between minus 1 and plus 1 are possible in correlation coefficient now if we want to see which of the above numbers are representing strong relationship or strong association तो वो तमाम numbers जो कि minus 1 या plus 1 के करीब करीब है so they represent strong relationship or strong association for example minus 1 is perfect negative relationship plus 1 is perfect positive relationship 0.88 चुनके it is clear it is closer to plus 1 so this again represents strong relationship minus 0.75 is close to minus 1 again it represents strong relationship. Ab iske lava jo numbers 0 ke kareeb kareeb hai. So this will represent weak relationship. So 0 correlation coefficient ka matlab hai ki there is no relationship. So this shall be bear in mind that 0 represents no relationship or no association between the two variables. Aur isi tarah jo numbers 0 ke kareeb hai जिस तरह 0.1 हुआ और 0.2 हुआ और 0.25 हुआ, so these numbers are closer to zero and therefore they will represent weak relationship. Now let us learn about Cohen's recommended guidelines about correlation coefficient. The statisticians who worked with correlation and he has set some guidelines that can help us to decide which relationship are strong and which relationship can be taken as negative. So, just we have discussed that the tamam values of correlation coefficient, which is zero, ke kareeb hai, so this will represent weak relationship. Zero and positive three, or zero and minus three, so this represents weak relationship. So, the tamam values, which जीरो के करीब पॉइंट थ्री तक आ रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हैं, सो दिस रिप्रेजेंट्स वीक रिलेशनशिप। द नेक्स्ट इस, ऑल द वैल्यूज व्हिच आर ग्रेटर देन पॉइंट थ्री एंड लेस देन पॉइंट फाइव, सो दिस विल रिप्रेजेंट्स मॉडरेट रिलेशनशिप। एंड लास्टली, ऑल द वैल्यूज व्हिच आर ग्रेटर देन चाहे वो प्लस 0.5 है, चाहे वो माइनस 0.5 है, but if they are greater than 0.5, so this represents strong relationship. 
और इसी की बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इफ वी हैव अ वैल्यू ऑफ पॉइंट सिक्स फाइव सो अकॉर्डिंग टू कोहिंस गाइडलाइंस दिस विल रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और इफ वी हैव अ वैल्यू ऑफ पॉइंट फोर टू सो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन दिस विल फॉल इन मॉडरेट रिलेशनशिप